ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டீட்டெயில் அதாவது ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சும்மா ஜென்ரலாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ காமனாக ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பே லோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளே பே லோட் அப்படின்றது இப்போ அந்த ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ராக்கெட்டில் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த இடத்துல தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல சேட்டலைட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கார்கோ வாட் எவர் த திங் ஸோ அப்போ அந்த ராக்கெட் எதை எடுத்துகிட்டு போனோமோ அந்த பொருள் வந்து இந்த பே லோடில் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கைடன்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கைடன்ஸ் சிஸ்டமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் அப்போ நீங்கள் எந்த பாதையில் போகணும் எந்த இடத்துல லேண்ட் ஆகணும் எந்த இடத்துல டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த கைடன்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்து ரேடார் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அந்த சேட்டில் அந்த ராக்கெட் மேலே போகும்போது கீழே கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கைடன்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் சின்ன பார்ட்டு தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் தான் இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டமில் ரொம்ப மேஜரான ரோல் யார் ப்ளே பண்ணுறா அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் ராக்கெட்டுடைய இன்ஜின் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூல் இருக்கும் ஃபியூல் டேங்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடைசர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆக்சிடைசர் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபியூலும் இந்த ஆக்சிடைசரும் கம்பைன் ஆகும்போது பேர்ன் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சிஜன் ஏன்னா ஸ்பேஸில் போகும்போது ஆக்சிஜன் எதுவுமே இருக்காது நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஆக்சிஜன் இருக்காது இல்லையா ஸோ அது அதுதான் வந்து இந்த ஆக்சிடைசர் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறது ஸோ அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது இங்கே கம்போஷன் சேம்பர் அப்படின்னு இருக்கும் மிக்ஸ் ஆகிறது ஸோ இப்போ பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து இந்த நாசல் வழியாக வெளியே வரும் சரியா ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த ராக்கெட்டுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த அவுட்டர் பார்ட் இருக்கு இருக்கு இல்லையா இந்த ராக்கெட்டுடைய அவுட்டர் பார்ட் வந்து நம்ம தேர்மல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தேர்மல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த ராக்கெட் போகும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக மாறும் ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் போகும்போது அட்மாஸ்ஃபியரில் போகும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஏரில் வந்து அது ரப் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் இந்த ராக்கெட்டுடைய டெம்பரேச்சர் மாறுறதுக்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அவுட்டர் பார்ட் அதாவது ஸ்கின் ஆஃப் த ராக்கெட்டை வந்து தேர்மல் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ராக்கெட் வந்து எதை எந்த மெட்டீரியலில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அலுமினியம் ஆர் டைட்டானியம் உங்களுக்கே தெரியும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி லைட் வெயிட் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த ராக்கெட் அப்போது நம்ம ஜென்ரலாகவே பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தில் இருக்குது இல்லைனா நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸில் நின்று பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ராக்கெட் வந்து நேராக போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம டிவியில் பார்க்கும்போது ராக்கெட் நேராக தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸில் இருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் நமக்கு ராக்கெட் வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தோணும் இப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக த ரியல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் எப்படி ஒரு நிமிஷம் கழித்து இந்த ராக்கெட்டை வந்து கேர்வை எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம கிராவிட்டி டேர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி எடுக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ராக்கெட்டை ஒரு டேர்ன் எடுக்கும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் போகும் அது ஒன்று ரைட்டா ஸோ இந்த டேர்னுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூவல் கன்செப்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஸோ ஃபியூவல் கன்செப்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது எப்படி சார் ராக்கெட் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஃபியூவலில் ரொம்ப சீக்கிரம் தீர்ந்துடுமா அப்படின்னா ஆமாம் ஏன்னா இந்த கிராவிட்டியோடைய புல் வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ராக்கெட் ஃபியூவல் வந்து சீக்கிரமே ட்ரை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ராக்கெட்டுடைய பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கடைசியாக இருக்கிற இந்த நாசில் வந்து அது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் அந்த நாசில் ஓகேவா ஸோ அப்போ ராக்கெட் இந்த பெண்ட் ஆகிறதுக்கான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூவலில் வந்து கன்செப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃபியூவலில் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ராஜெக்டரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ராஜெக்டரி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பீங்க சரிங்களா ஸோ ட்
இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இல்லையா ஸோ அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் இந்த அந்த பாலாகவே இருக்கட்டுமே இந்த பாலை நான் இதில் த்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏ வந்து ஆப்ஜெக்ட் பியில் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது இல்லையா சப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏவோட ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பி இந்த வாலில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பாலுக்கு இன்னொரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது இல்லையா சப்போ எஃப்ஏ அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பியில் ஃபோர்ஸை கொடுக்குது ஆப்ஜெக்ட் பி அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஏல வருது இல்லையா ஸோ ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம தேர்ட் லால டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ எஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் பி கரெக்டா அப்போ இதுதான் விஷயம் அப்போ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ராக்கெட் வந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து கீழே விழுறத நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ராக்கெட்ஸ் விழுகும் போது சோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட்ல இது என்ன சொல்லுது நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய அக்சலரேஷன் இருக்கும் அதனுடைய மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது தான் இந்த நாசிலிருந்து அந்த எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகிட்டு கிரேட்டர் ஸ்பீடில் வெளியே வருதோ அதாவது ஃபியூவல் வேகம் இல்லையா ஸோ ஃபியூவலோட வேகத்தை பொறுத்து தான் இந்த ராக்கெட்டோடைய வேகம் இருக்கும் வெளியே வருதோ அந்த அளவுக்கு ராக்கெட்டுடைய வேகம் இருக்கும் ராக்கெட் எந்த அளவுக்கு வேகம் இருக்கும் அதுக்கேத்த மாதிரி அதனுடைய அக்சலரேஷன் இருக்கும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்திரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்திரஸ்ட் அப்படின்றது ஒண்ணும் கிடையாது இந்த ராக்கெட் வந்து மேல மூவ் பண்றத நம்ம அப்திரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அப்போ ஒரு சட்டன் ஹைட் போக 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 அதுக்கு அந்த ராக்கெட்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துரும் அந்த கீழே விழுந்த பார்ட்ஸை அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த சி லெவலில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அது வேறு ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த மாஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாகிட்டே போகும் ஆனால் அக்சலரேஷன் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஏர்த்து சர்ஃபேஸ் ஏர்த்துன்னு எடுக்கும்போது இந்த லோயர் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏர் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் போக போக எனக்கு ஏர் டென்சிட்டி கம்மியாகிட்டே போகும் அப்போது இதிலேருந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராக்கெட் இந்த ஏர்த்தில் இருந்து ஒரு சர்டின் ஹைட் போகிற வரைக்குமே இட் ஹேஸ் டு கிவ் மோர் அக்சலரேஷன் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஏர் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது அதனுடைய வேகம் ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அப்போது ராக்கெட் அதனுடைய ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதனுடைய மாஸ் வந்து குறையுது எப்படி மாஸ் குறையுது அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விழும்போது அதனுடைய அக்சலரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ மாஸ் வந்து குறையும் போது அதனுடைய அக்சலரேஷன் அதிகமாகுது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ஸோ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் இல்லையா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதை நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் தான் நம்ம ஃபோர்ஸும் சொல்கிறோம் இன் டு அந்த வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த மூமெண்டம் ரைட்டா ஸோ இது தான் மூமெண்டம் ஸோ அப்போ லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கான்செப்டே இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போது எனக்கு எந்த இடத்துலையுமே நான் இனிஷியலாக இருக்கிற அந்த ராக்கெட்டுடைய வெலாசிட்டி ஃபைனல்லே என்னுடைய வெலாசிட்டி அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ராக்கெட் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதனுடைய வெலாசிட்டி இட் ஹேஸ் டு கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் ஏன்னா அதனுடைய மாஸ் வந்து எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இந்த கிரவுண்ட் லெவலில் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ரைட்டா ஸோ கிரவுண்ட் லெவலில் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு அப்வர்டில் கிரியேட் ஆகும் நியூட்டன் தேர்டில் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பலூனே இருக்குது நம்ம பலூனை நல்லா ப்ளோ பண்ணிவிட்டு பலூனை விடும்போது என்ன ஆகும் அந்த பலூனில்
ஸோ அந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டியை நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு இப்போவே பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதனா கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் அந்த டாபிக் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரைட்டா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் நார்மல் தியரி தான் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலு